小明和家人去市场买了很多水果。小明帮忙提起一袋水果，提了几分钟就觉得手臂酸痛，于是他和家人交换，换成一袋比较轻的水果。小明好奇地打开袋子，里面有苹果和凤梨。苹果比较小颗，拿起来比较轻；凤梨比苹果大很多，拿起来比较重。凤梨到底比苹果大多少、重多少呢？如果小明拿起两个看起来差不多一样大的凤梨，重量也会是差不多吗？日常生活中，我们常发现物体有不同的特性，有的体积很大，有的体积很小，有的长度比较长，有的长度比较短，有的重量比较重，有的重量比较轻。我们该如何更清楚地形容物体的特性呢？很大是多大？比较短是多短？比较重是多重？在接下来的课程中，你会和小明一起学习，用各式各样的科学方法测量生活中的物体，来客观认识物体的特性哦